El, nu facem altceva decât cerem putere de la Domnul să ne vrednicească, să ne facă vrednici, să ne apropiem de trupul și sângele Lui. Amintea fratele și-o citit aici, că cine nu mănâncă și nu bea, are viață. Dar cine mănâncă și bea, are viață în El însăși și Domnul îl va învia în ziua de urmă. Dumnezeu să ne vedem cu vintezi. Tot în acest capitol care a citit fratele, dar un pic mai în urmă, cu câteva versete, Domnul Iisus plecase dintr-un loc și se dusese în alt loc. Cei care mergeau după El, la un moment dat, n-au mai știut unde au plecat. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 6 cu 23, a doua zi, sosisele alte corăbii din Tiberiad, aproape de locul unde mâncasele ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu, când au văzut noratele că nici Iisus, nici ucenicului nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbii de acestea, că s-au dus la Catenoam să caute pe Domnul. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis învățătorule, când ai venit aici? Și atunci, văzând Domnul Iisus lucrurile acestea, și-a dat seama de un lucru care este foarte important pentru noi. Ca nu cumva să ne ducă și pe noi gândul acesta sau să ne însuflețească această credință. Și le spune Domnul Iisus în versetul 26, drept răspuns Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați, spune El, nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, că Tatăl, adică însăși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea aceasta. Ei au zis, ce să facem să săvârșim lucrările Lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El, lăudat să fie numele Domnului. Credem în Cel pe care l-a trimis Domnul. Un cuvânt din capitolul 5, aici, versetul 24, din aceeași carte a lui Ioan, spune în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun. Că cine crede în mine și în Cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și nu va merge la judecată, ci va trece din moarte la viață. La viață, la viață. Doamne ajută-ne, iubiți frați și surori, noi să credem în Cel ce a venit să ne salveze viața. În Cel care a venit să ne răscumpere din fără de lege și din păcat și s-a făcut El păcat pentru noi. Și a murit El în locul nostru, lăudat să fie în numele Lui. Amin. Amin. Spuneau frații și la timpul de rugăciune că Iisus Hristos, El și-a dat viața pentru noi. Amin. Dar noi ce trebuie să facem, frații și Tot la fel să ne dăm și noi viață. Dar care viață? Viața pe care o trăim aici, în lume. Care trăim în păcat. Pentru că Domnul Iisus și-a dat viața. Dar care viață a dat Domnul Iisus? Aceea păcătoasă. Aceea care a luat păcatul nostru, fără de legea noastră, asupra Lui. El în vederea păcatului o murit. Amin. Deci și nouă ne cere Domnul să murim și noi față de păcat. Amin. Amin. Să murim față de lumea aceasta. Apoi ne spune foarte clar Că oricine va încerca să câștige această viață, o va pierde pe cealaltă. Dar oricine o va pierde pe asta, Aleluia! o va câștiga pe aceea. Așa că am ascultat foarte bine ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să nu lucrăm pentru mâncarea aceasta pieritoare. Să lucrăm pentru asta care ne dă viață. Amin! Aleluia! Mai departe, Cuvântul ne spune, Iisus le-a răspuns, da, 
Ce semn faci tu de ce au zis ei ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie. După cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat spun, că Moise nu va a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pocoară din cer și dă lumii viață lăudață. Amin. Că vine cuvântat să fie numele Domnului. Iată care este adevărata pâine. Adevărata pâine este Domnul Iisus. Și seara aceasta, pâinea aceasta, care o vedem noi în fața noastră, nu reprezintă altceva decât trupul Domnului Iisus Hristos. Noi dorim prin ochii credinței să nu vedem pâinea, frate, surori. Să vedem trupul lui Iisus Hristos. Amin, Doamne. Prin rodul viței nu dorim să vedem rodul viței, ci sângele care a curs pe străzile Ierusalimului. Acela sânge care ne-a curățat și ne-a spălat de toate păcatele Amin, din părtele de legile noastre. Și zic Dumnezeu să fie binecuvântat. Bineînțeles că urmărind versetele acestea pe care le-a citit fratele, singur de aici s-ar putea vorbi despre lucrarea aceasta mult timp, frate. Dar eu doresc să vorbesc puțin în seara aceasta, dar voi să înțelegeți mult. Și Dumnezeu să vă zice cuvintez. Numai că la un moment dat se certau iudei între ei, spune versetul de aici, și spuneau cum omul ăsta poate să ne dea să mâncăm trupul lui și să bem sângele lui. Ascult-o, zis către el, asupra acestor lucruri și despre această lucrare. Te vom asculta noi altă dată. Este prea de tot ceea ce ne spui. Pentru că oamenii erau firești. Doamne, bine cuvintează de să nu fim oameni firești. Să fim oameni după obliceri. Și să nu credem așa cum au crezut aceștia. Și noi să credem din toată inima că Domnul Isus este acela pe care îl reprezintă pâinea și rodul viței. Aleluia! Și că trupul lui îl dă să-l mâncăm, dar prin aceste lucruri, având în vedere faptul că eu și cu fratele ne vom ruga peste aceste lucruri și Dumnezeu ne va fi necuvântat. Amin. Era vorba aici când le spunea că nu mă căutați pentru semne, ci mă căutați pentru pâinea pe care v-am dat-o, pe care am binecuvântat-o. Era vorba atunci când poporul era mult. Ucenicii au spus să le drumul. Că sunt mulți și nu avem ce să le dăm de mâncare. Au avut cinci pâini și doi pâinișori. Domnul Iisus le-a binecuvântat și a cerut ca Dumnezeu să le binecuvinte. Și pâinile și peștisorii au fost binecuvântat și au mâncat cinci mii de oameni. Dumnezeu să fie binecuvântat. Credem că și acum când ne vom mânca, Dumnezeu va transforma pâinea în trupul lui și rodul lui să-i sânge de lui. Erau acolo mai mulți ucenici și când au auzit lucrul acesta, au plecat. Așa cum vă spuneam, eu au spus că îl vor asculta altă dată despre aceste lucruri. Și mulți au plecat, frat și surori. Dar cei 12 au rămas acolo cu Domnul Iisus și le spune Domnul Iisus, voi nu plecați? Aleluia! Că ascultați ce spun aceștia. Atunci Iisus i-a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Domne, i-au răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții, lăudați să fie Sfântul. Aleluia! Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința Că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Deci noi credem din toată inima că această lucrare îl reprezintă pe Domnul Isus. Credem din toată inima că apropiindu-ne de această lucrare, Dumnezeu ne va da viață împreună cu Domnul Isus. Și Dumnezeu să ne vine cu mine. Ne ridicăm în picioare.